ดอีกแล้วเพราะกรสังเกตได้ find the value of x and y ก็เราไม่ได้กรสังเกตได้อุตส่าห์จะเป็นโนกรัมการเรียนรู้หรือสิ่งที่เราเรียนรู้ขึ้นมา find x and y แต่ในอุตส่าห์นี้ที่เราเรียนรู้เป็นโนกรัมการเรียนรู้ก็คือ opposite sides are equal ใช่ไหมเป็นโนกรัมเมื่อกี้ก็คือ opposite sides are equal ดีก็เราเอง equal ที่ property ลงไปที่ solution นี่ก็เอาไปใช่ไหมนี่ดูIn this question, we have to find the value of x and y, but in this condition, we have given you AC and BD are diagonal. AC and BD are diagonal. AC and BD are diagonal. We have diagonal. And we know that the parallelograms are diagonal. We bisect the diagonal. What do we do? We bisect the diagonal. It means OB is equal to OC and OD will be equal to N. What do we do? We have to do it. We have to do it. We have to do it. O A is equal to O C होगा क्यों होगा कि diagonal bisect each other लिखने से ज़्यादा समझना आसान है ठीक है लिखने वाला काम मैं कर दूँगा लिख दूँगा मैं ठीक है आप उधर दूँगा ये मिल जाएगी आज तो भी यहाँ क्या लिखा O B O D के equal है तो O B किसके इक्वल था अपना कि y plus seven के O D किसके इक्वल है अपना कि twenty के it means y plus seven is equal to twenty therefore equations बड़ी जी हमने y equals to twenty minus seven is equal to thirteen यानी y किसके इक्वल मिल गया मुझे thirteen के इक्वल y किसके इक्वल मिला हमें thirteen के ये तो हो गया मेरा first के सेकंड क्या कह रहा मेरा ओ ए ओ सी के इक्वल है तो ओ ए कितना है हमारे पास के 16 ओ सी ओ सी किसके इक्वल है एक्स प्लस वाई के वाई तो पहले से फाइंड आउट कर लिया मैं 13 कर दे वैल्यू पोस्ट तो 16 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 13 देवर एक्स इक्वल्स टू 3 मिल जाएगा क्या मैं 16 में से 13 लेस करेंगे 3 सिंपल सा क्वेश्चन Find x and y और इस कंडीशन में क्या दिया थे? Two diagonal से हमें ये पता है पहले लोग्राम में diagonals होते हैं और एक दूसरे को bisect करते हैं इन equal two parts में divide करते हैं। इसके according मैंने क्या find किया पहले कि मेरा O A ये रहा O A इस O C के equal था नहीं ये part इस part के equal था O B O B के equal था O B O D के इक्वल O A O C के इक्वल वैल्यू पुट की y इक्वल्स टू 13 x इक्वल्स टू 3 मिल जाता है मैं ठीक है आगे समझ में चलते हैं देखो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ x इसमें भी x बता दी हमने प्रीवियस क्वेश्चन को रब कर देता हूँ लिखा ये कह रहा है एक्स की वैल्यू फाइंड करो एक्स कहाँ पता नहीं कमाई है तो मैं अगर इस गिवन फिगर को देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है देखो आर आई और ये एस और यहाँ से घूमता घूमता और कैसे होता है वापस आर पे आया यानी मुझे क्या मिला आर आई एस के जिस रिस्क क्या मिल गया मुझे एक पहले लोग्राम मिल गया ना रिस्क क्या मिला मुझे एक पहले लोग्राम मिला ठीक है रिस्क क्या मुझे मिला मुझे एक पहले लोग्राम मिला और हमें ये पता है देखो यहाँ का एंगल जीवन दे रखा है 120 डिग्री का यानी आर के और ऐसा ही आपस में पहले लाइन से तो के और यहाँ एस पर जो भी एंगल बना माने मैं R K is parallel to S I. ठीक है? क्यों था? Opposite sides of a parallel logram. Parallel बन गई. Angle K और जो S पर वो angle दिया मान लिया angle one. 
दोनों मिलके बनते हैं 180 डिग्री के क्यों बने थे एडजस्टेंट एंगल का सम होता है ना एडजस्टेंट एंगल दोनों का सम 180 का है एंगल के हमें ऑलरेडी गिवन है 120 डिग्री प्लस वन इज इक्व टू वन हंड्रेड एटी डिग्री इट मीन्स एंगल वन किसके इक्वल आ गया मेरे पास सिक्सटी डिग्री के इक्वल मिल गया ठीक है चलते हैं बात करते हैं इस सेकेंड पार्ट की तरफ ये देखो ये जो लाइन लाइन बना रहा हूं मैं ये ये मेरा अनदर पैरलोग्राम बन रहा है देखो और पी एल यू ई क्यू सेकेंड एंगल को पैरलोग्राम कौन बना पी एल यू ई क्यू इसमें क्या दिखा वही जो पहले दिखा था हमें है ना ई सी इज पैरल टू यू एल सेम कंडीशन थी वही वाली अपोजिट साइड ऑफ पैरलोग्राम देखो यहां हमें एंगल एल गिवन है तो यहां कौन मिलेगा एंगल मान लिया यहां का लिख दिया मैंने एंगल क्यू अपोजिट एंगल ऑफ पैरलोग्राम आर इक्वल एंगल एल इज इक्वल टू एंगल टू क्यों है इक्वल अपोजिट एंगल ऑफ पैरलोग्राम इट मीन मेरा एंगल एल किसके इक्वल आ गया है सेवेंटी डिग्री के एंगल वन मिल चुका है एंगल टू भी आ चुका है बात करते हैं सिर्फ इस ट्राइंगल की जो यहां दे रखा है क्योंकि तो मेन एंगल अपना यही बन रहा है एंगल से हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाए ओवरऑल मिलकर कितना बनता है वन एटी कहां से रब करें इसको फर्स्ट पार्टी रब करते हैं देखो Then from triangle OES, the angle one plus angle two plus angle X is equals to 180 degree. Triangle में angles का sum 180 तो angle sum property. Angle one कितना मिला था हमें? 60 डिग्री एंगल टू 70 डिग्री देन एंगल एक्स इक्वल टू वन हंड्रेड एटी दोनों को ऐड किया वन हंड्रेड थर्टी प्लस एंगल एक्स इज इक्व टू वन हंड्रेड एटी देर फॉर एक्स इक्व टू वन हंड्रेड एटी माइनस वन हंड्रेड थर्टी इट गिव एक्स इक्व टू फिफ्टी डिग्री अब वही तो पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यानी पहले हमने क्या फाइंड किया फर्स्ट एंगल निकाला फिर सेकंड एंगल फिर एक्स की वैल्यू एंगल सम प्रॉपर्टी से ठीक है चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव टू डेज क्वेश्चन नंबर थ्री Find angle C if AB parallel to CD. A given figure है ने और उसने कहा है कि AB जो है वो CD के क्या है parallel है और हमें angle C find करना है तो पहले figure बनाएं इसका वन हंड्रेड ट्वेंटी डिग्री ये इसके पैरल थी इट मीन्स ए बी पैरल टू सी डी देखो ए बी सी डी की क्या था आपने 
पैरल का तो जब पैरल बनते हैं तो यहाँ का एंगल जो भी बनने वाला है एंगल सी और एंगल बी एंगल सी प्लस एंगल बी जो इसके इक्वल होता है सम ऑफ अर्जे सेंड एंगल के है ना सम ऑफ एडजेंड एंगल एंगल बी ऑलरेडी गिवन है वन डे ट्वेंटी डिग्री इज इक्व टू वन हंड्रेड एटी देर फॉर एंगल सी इक्व टू सिक्सटी डिग्री बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था है ना चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फाइंड द मेजर तो एंगल पी एंड एंगल एस एस पी इज पैरल टू पी क्यू अगर एस पी जो है वो पी क्यू के क्या है पैरल है तो यून फिगर बनाए पहले इसका पी क्यू आर एस रपेजी मना अपना यहाँ आर तो मैंने उल्टा से एल से बना एट बी सी नाइन्टी डिग्री बन गया अपने यहाँ एंगल क्यू मिला वन हंड्रेड थर्टी डिग्री का ठीक है पूछा गया है एंगल पी और एस दोनों फाइंड कर ले एंगल पी और एस दोनों फाइंड कर ले पहले बात करते हैं एस एंगल के लिए क्वेश्चन में क्या कहा देखो कि ये एस पी ये आर क्यू के क्या था पैरल था अभी प्रीवियस क्वेश्चन वाली कंडीशन की बात करें तो देखो एंगल आर और एंगल एस दोनों का सम एडजस्टेड एंगल के अकॉर्डिंग 180 डिग्री तो भी टू लाइन पैरल है एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्व टू 180 डिग्री क्यों थे क्योंकि एडजस्टेड एंगल से क्लियर आर में ऑलरेडी गिवन है 90 डिग्री का देन एंगल एस इक्वल्स टू 180 डिग्री तो एंगल एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एस तो हमने फाइंड कर दिया अब बच गया अपने पास पी अगर मैं इस ओवरऑल पूरे फिगर की बात करूं तो ओवरऑल फिगर मेरा किसके इक्वल है क्वाडिलेटर के है ना और हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाडिलेटर के अकॉर्डिंग इसके ओवरऑल सम एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री तो लिखा इन क्वाडिलेटर पी क्यू आर एस एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाडिलेटर एंगल पी फाइंड आउट एंगल क्यू वन हंड्रेड थर्टी एंगल आर नाइन्टी एस फाइंड कर चुके थे नाइन्टी डिग्री का इज इक्वल्स टू थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री देन एंगल पी प्लस थ्री हंड्रेड टेन इज इक्वल्स टू थ्री हंड्रेड सिक्सटी देर फॉर एंगल पी इज इक्वल्स टू फिफ्टी डिग्री एंगल पी और एंगल एस दोनों हमने फाइड कर
ठीक है आगे बात समझ मेरे हिसाब से है ना ओके फटाफट नोट करना तो कर लो अदरवाइज पीडीएफ मिल जाएगी कोई टेंशन वाली बात नहीं है अगर कोई स्टेप समझ नहीं आया तो बुक लो एक बार मूव करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ ठीक है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रेंट इज अ रेक्टेंगल इट डायगनल मीट एट ओ फाइंड एट आर ई एन टी रेंट इज अ रेक्टेंगल यानी एक रेक्टेंगल जीवन है देखो मैं आर ई एन और ए टी उसमें कह रहे हैं इसके टू डायगोनल्स जीवन है मैं फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों मीट कर रहे हैं पॉइंट ओपन साथ में जीवन है थ्री एक्स प्लस वन एंड टू एक्स प्लस फोर ये दोनों डायगनल्स दे रखे हैं हमें बात किस किस की कर रहा है ये रेक्टेंगल की ठीक है तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को याद करें डायगनल्स के अकॉर्डिंग तो क्या कहते हैं डायगनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल है ना एंड बाई से यानी रेक्टेंगल के डायगोनल लेंथ में इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक करते हैं क्लियर है बात बाइसेक तो पहले लोग्राम में सब नहीं कर रहे थे लेकिन यहाँ आते क्या कह देता है कि ओ एन ओ आर ओ टी और ओ ई सब कुछ आपस में क्या है इक्वल है सब कुछ आपस में क्या है इक्वल है तो लिखे प्रॉपर्टीज की तो डायगोनल of a rectangle are equal so their halves are also equal yani jab diagonal ke rectangle aapas mein kya hue equal hue तो उनके आधे आधे भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे उनके आधे पास भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे इट मीन्स कि ओ आर जो था वो ओ टी के क्या हो जाएगा इक्वल बनेगा देखो ओ आर इस डायगोनल का हाफ पार्ट था ओ टी इस डायगोनल का हाफ पार्ट था हाफ और हाफ आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे इट मीन्स ओ आर जिसके इक्वल था कि टू एक्स के और वो था थ्री एक्स के इसमें टू एक्स प्लस फोर इज इक्व टू थ्री एक्स प्लस वन हो गया अपना करें ट्रांसपोजिशन तो आया क्या टू एक्स माइनस थ्री एक्स इक्व टू वन माइनस फोर इट गिवस माइनस एक्स इज इक्व टू माइनस का थ्री माइनस टू माइनस कैंसिल देयर फॉर एक्स इज इक्व टू थ्री ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन था क्या कहा था कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को यूज किया और उसने कहा कि डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल तो देर हाफ आर ऑल्सो इक्वल यानी रेक्टेंगल के डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं इसका मतलब उसके आधे आधे भी आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं ठीक है तो आधा आधा कौन था ओ आर और ओ टी पार्ट आपस में क्या बना दिए मैंने इक्वल बना दिए ठीक है तो टू एक्स प्लस फोर इक्व टू थ्री एक्स प्लस फाइव ट्रांसपोर्शन किया तो टू एक्स माइनस थ्री एक्स इक्व टू वन माइनस फोर माइनस एक्स इक्व टू माइनस थ्री माइनस टू माइनस कैंसिल देर फॉर एक्स इज इक्व टू थ्री इसी के साथ अपना ये चैप्टर यही बाइंड अप होता है